வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வீட்டில் இருக்க இட்லி மாவு வச்சு எப்படி சிம்பிளாக போண்டா செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இந்த போண்டா செய்கிறதுக்கு முதல்ல ஒன்றரை கப் கெட்டியான புளித்த இட்லி மாவு எடுத்துக்கோங்க இதில் நீங்கள் உங்கள் மாவு கெட்டி பதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கணும் என்னோடய மாவு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிறதுனால ஆறு ஸ்பூன் கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் மாவு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற புதினா கொத்தமல்லி இலைகளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் பத்து குறுமிளகு சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க குட்டி குட்டியாக துருவி வச்சுருக்க கேரட் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் இதில் விருப்பப்பட்டால் பீட்ரூட் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உப்பு சேர்க்கும்போது பார்த்து சேருங்க ஆல்ரெடி மாவில் உப்பு இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் இன்றைக்கி வெங்காயமோ சோடா உப்போ சேர்க்கலை நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மாவோட பதம் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா போண்டா மாவு பதத்திற்கு இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கும்போது உதிராமல் கிடைக்கும் இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ இதில் போண்டாவை ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்து வரலாம் இதில் நீங்கள் கடலை மாவு தான் சேர்க்கணும் அரிசி மாவு சேர்க்கக்கூடாது ஆல்ரெடி மாவில் அரிசி உளுந்து சேர்த்து தான் நம்ம அரைச்சிருப்போம் அரிசி மாவு சேர்த்தா ரொம்ப கிறிஸ்பியாக உள்ளே சாஃப்ட் இல்லாமல் வந்துடும் ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட கடலை மாவு இல்லைன்னா நீங்கள் பொறிக்கடலை மாவு கூட அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் இதை பொறித்து எடுக்கும்போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொறித்து எடுங்க அப்போ தான் நல்லா உள்ளே வெந்து வரும் இல்லைன்னா மேலே கரைஞ்சிடும் அதே போல் பொறிக்கும்போது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நீங்கள் பொறித்து எடுத்தால் போதும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்துட்டுருக்கு நல்லா ப்ரௌன் கலரில் மாறிடுச்சு போண்டா தயாராகிடுச்சு இந்த போண்டா பார்த்திங்கன்னா வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அதே போல் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ் பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ